Wir befinden uns im Jahr 11 vor Zeus. Die ganze Welt ist von den Titanen besetzt. Die ganze Welt? Nein. Eine kleine Gruppe unbeugsamer Götter unter der Führung von Zeus lehnt sich gegen die Unterdrücker auf. In einer epischen, zehn Jahre andauernden Schlacht werden die Titanen von Zeus besiegt. Manche von ihnen, darunter auch der Menschenfreund Prometheus und sein etwas tumber Bruder Epimetheus, werden auf die Erde verbannt und fristen dort ihr Dasein. Unter Zeus weiser Herrschaft gedeihen das Land und der Himmel und die Leute rennen nur so in die Tempel, um ihm Opfer darzubringen. Mit seiner treuen und hingebungsvollen Gattin Hera lebt er glücklich bis ans Ende seiner Tage. Ach Quatsch, aller Tage. Zumindest dachte er das. Zeus? Zeusi, Göttergatte, musst du nicht aufstehen? Wie spät ist es denn? Na, so eine Stunde nach Sonnenaufgang. Hm? Heilige Scheiße, ich hab schon wieder verpennt. Amateure. Morgen, Prometheus. Was ist denn los? Mehr als eine Stunde zu spät. Also echt. Bei uns Titanen hätte es das nicht gegeben. Was? Guten Morgen, Epimetheus. Guten Morgen, der Herr Gott. Ja? Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Ontis, einer der ihrigen. Was? Na, ein Gott. Ich bin ein Gott. Also, ich wusste das ja lange nicht. Aber das Orakel hat mir mein Gedächtnis zurückgebracht. Es spricht das weise Orakel von Delphi. Sie hörten? Das weise Orakel von Delphi. So, so, Orakel, die wohl im Traum erschienen. Ich weiß, ich Davon hab das ja auch erst... abgesehen bist du hier völlig falsch. Inzwischen ziehen die im Olymp da drüben die Fäden, göttertechnisch. Wie bitte? Wir sind Titanen. Wir waren mal die Chefs. Aber dann haben wir was auf den Deckel bekommen. Titanomachie und so. Inzwischen sind wir nur noch einfache Unsterbliche. Aber ich? Ich bin ein Gott! Ob nun olympisch oder titanisch. Du weißt es. Oh. Und der ganze Müll! wieder zusammengeschmissen in einem einzigen Eimer. Mm. Recycling ist wichtig, mein eloquenter Bruder. Guten Tag, Sisyphos Gieros Service. Sie haben einmal Fleischteller bestellt? Mm, nein, ich habe nichts bestellt. EP, hast du Gyros bestellt? Nein. Tut mir leid, das muss eine Verwechslung sein. Nein, nicht schon wieder. Möchten Sie nicht vielleicht trotzdem... Sterblicher, siehst du denn nicht, dass du uns Götter nur störst? Und wer bist du? Ich bin Ontis, Ex-Sterblicher. Ich hatte eine Erleuchtung. Ah, ich sehe schon. Es ist furchtbar trocken draußen. Sonne! Regen, nix kriegen die gebacken dort oben. Ich schau mal, ob ich den Menschen was Gutes tun kann. Schon wieder? 
Wenn dir langweilig wird, dann schau bei Bruder Atlas vorbei. Dem fällt daheim die Decke auf den Kopf. Da aber nun das Produkt einer Zahl mit sich selbst gleich der Fläche eines Quadrates, dessen Kanten genau die Länge dieser Zahl haben, ist, habe ich hiermit gezeigt, dass die Summe der Flächen der Quadrate über den Sekanten eines rechtwinkligen Dreiecks gleich der Fläche des Quadrates über der Hypotenuse ist. Dies beschließt den Beweis. Und was ist mit dem Regen? Regen? Ja, dem Regen. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Unser Korn vertrocknet. Genau. Was müssen wir tun, damit es wieder regnet? Richtig. Das weiß ich doch nicht. Was? Du willst uns sagen, wir haben jetzt eine halbe Stunde deinem Gelaber zugehört und du hast keine Ahnung, wie man Regen macht? Ich hatte ja gar keine Ahnung, dass ihr Regen wollt. Ich bin doch kein Seher. Ich bin Denker. Oh weia, ein Denker. Nutzlos wie ein Kropf. <lacht> Ja, Elitist. Oh Mann, wir sind Mann. hungrig und er redet von Dreiecken. Leute, 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 hilft, hilft alles nix. Wir müssen wieder opfern. Also, ich wäre für Athene. Bei Zeus gibt es diese Sonderaktion. Zweimal Regen, ein Ochsen. Ah, das ist nicht schlecht. Mhm. Ja, aber was ist denn nun mit mir? Versteht ihr denn nicht den Wert der Mathematik? Ich habe euch weise gemacht durch wertvolles Wissen. Äh, wartet nur, bis die Steuer fertig wird, dann kommt ihr wieder angekrochen. Aber ich werde euch was reinrechnen, das ich gewaschen hat. <lacht> Und ihr? Braucht ihr Hilfe bei der Steuer? Nein, ich bin Prometheus, ein Titan. Oh Backe, lass mich bloß in Ruhe. Mit gescheiterten Existenzen schlage ich mich eh schon den ganzen Tag rum. Aber lasst mich euch doch helfen. Bei eurer brotlosen Kunst... Brotlose Kunst? Guter Gott, ich habe auf dem Akademon studiert! Naja, im nächsten Dorf mache ich wieder die Sache mit den Atomen, da fällt immer was ab. Aber mit einem Titan mache ich nicht halbe halbe! Bist du verrückt? Ich gebe doch nicht meinen schönen Ochsenkopf her, wenn du nur mit einem halben Magen aufwartest. Was? Dann mache ich nicht mit. Und dann wird Zeus deine ganzen Felder verdorren lassen, du kopfloser Ochse. Oh Mann. <lacht> Und wer bist du jetzt? Ich bin Prometheus, ein Titan. Ich will euch helfen. <lacht> <lacht> Guter Gott, nichts für ungut. Aber wir haben schon genug Stress, wie es ist. Das heißt, es hat seit Wochen nicht geregnet. Wahrscheinlich haben die Olympia wieder alles versoffen. Ein arbeitsloser Ex-Gott ist so ziemlich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Na kommt schon. Gegen diese neumodischen Pfeifen könnt ihr erfahrene Hilfe gebrauchen, oder? Er hat recht. Unsere Götter sind servicetechnisch die reinste Katastrophe. Ich habe gehört, in Palästina, da haben sie nur einen Gott durchzufüttern. Nicht so eine ganze Großfamilie wie bei uns. Wer willst du uns überhaupt helfen? Willst du vielleicht einen Regentanz aufführen? Was genau ist denn euer Problem? Ruhe! Ruhe! Also das Ding ist, wir müssen opfern. Für Regen. Wir brauchen einen Hornochsen für Zeus, aber wir haben nur einen Kopf. Und einen Arsch. Mit Ohren! Ich habe einen Magen. Na also, einen halben Ochsen habt ihr doch quasi schon zusammengeklaubt, oder? Das läuft jetzt einfach so. Ihr macht zwei Opferpakete. Für eins stülpt ihr einen Magen um und tut ordentlich ah. Fleisch rein. Für das zweite nehmt ihr einfach die Haut des Ochsen. Da kommen nur Knochen rein und Schlachtabfälle. Aber von außen ordentlich Öl drauf, sodass das speckig wird und glänzt. Zeus ist nämlich derart kurzsichtig, das merkt er nie. Wie bitte? Zeus ist kurzsichtig? Und wie? Ich meine, habt ihr schon mal Europa aus der Nähe gesehen? Und mit sowas gibt er sich ab. Und wenn er was merkt, dann laufen wir. Guten Tag. Tag. Wir würden gerne ein Opferpaket für Zeus abgeben. Für Zeus abgeben? Ja, für Zeus. Für Zeus. Möchten Sie es nicht mal anmelden? Mal anmelden. Was ist die komisch? Komisch. Echo? Echo! Was ist? Ist schon wieder jemand mit einem Opfer da? Ist wieder jemand mit einem Opfer da? Ah, wunderbar. Sag Ihnen, Zeus kommt gleich raus. 
So, jetzt kommt gleich raus. Danke. Danke, danke. danke. Bürokratie. Immerhin bekommen wir Zeus persönlich zu sehen. Ich will ja auch sein, wenn er unsere Ochsen zu fressen bekommen will. So weit kommt es noch, dass ich einen Gott hole, den ich nicht mehr zu sehen bekomme. <lacht> genau! Hm? Wer wünscht den großen Zeus zu sprechen? Den Herrn über den Himmel, den Lenker der Sonne, den Bezwinger Kronos. Zwei einfache Bauersleute, mein Gott. Was wünscht ihr denn? Wir sind Vertreter der Landbevölkerung. Wir hoffen, der mächtige Zeus möge uns mit Regen segnen. Regen? Aber warum denn Regen? Regen ist ganz mieses Wetter. Warum wollt ihr nicht die Strahlen der Sonne genießen? Doch, mein Gott, aber nicht den ganzen Tag. Unsere Felder brauchen Wasser, um zu gedeihen. Wenn wir kein Korn haben, kann das Vieh nicht fressen. Außerdem kommen immer die vielen Touristen aus dem Norden. Die Germanen nehmen die besten Plätze am Strand weg mit ihren gegerbten Fällen. Meine Güte, ist das alles kompliziert. Aber meinetwegen sollt ihr euren Regen haben. Danke, o oh Himmelsvater. Natürlich muss ich mal einen kleinen Obolus bitten, ihr wisst schon. Selbstverständlich. Also, was habt ihr mir denn Feines mitgebracht? Nun, mein Gott, wir waren uns nicht so sicher. Wie der mächtige Zeus weiß, ist bei uns momentan das Wasser etwas knapp und sollten wir unsere Probleme einen ganzen Ochsen zusammenzubekommen. Also haben wir uns entschlossen, zwei Spezialitäten mitzubringen, unter denen der weise Zeus wählen darf. So? Und warum soll ich nicht einfach beides nehmen? Ja, was bliebe dann für uns übrig? Und? Aber wenn wir nichts zu essen kriegen, dann müssen wir sterben. Hm. Ja, sterben. Ich erinnere mich. Na, dann will ich mir nicht so sein. Was haben wir denn hier? Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, was denn das? Widerlich. Ich glaube, ich gebe mich mit dem hier zufrieden. Der große Zeus ist zufrieden. Ich werde euch mit Regen übergießen, dass es nur so spratzelt. Hm, <lacht> Das. Echo? Echo, wo sind Sie hin? Diese sterblichen Verräter. Sterbliche Verräter? Ja, diese Menschen. Ah, diese Menschen. Ja, sind Sie schon raus? Schon raus. Oh, diese Widerlinge. Sie haben ja den falschen Ochsen untergeschoben. Die glauben wohl, Menschen könnten Zeus überlisten. Menschen könnten Zeus überlisten. Aber na, warte. Na, warte. Ach so, ja. Jedenfalls, das werden Sie mir büßen. Regen wollen Sie haben? Ja. Genug gehabt von der Hitze? Ja. Genug Feuer gehabt? Ja. Wir wollen mal sehen, wie Sie ohne Feuer zurechtkommen. Es hat sich ausgebrannt auf Erden. Zeus! Dieser selbstverliebte Egomane. Der hat uns das Feuer genommen. Das Feuer weggenommen? Nicht mal richtig aufregen kann er sich. Was denn? Zum Wärmen haben wir doch immer noch die Sonne. Na, sieh mal einer an. Selbst ein Tumba-Titan legt dann mal ein Korn. Na, die Sonne! Olympisches Feuer! Ich klaue den Menschen ihr Feuer einfach zurück! Wie du mir, so ich dir. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Na, zum Olymp! Bitte nennen Sie das geheime Passwort. Passwort? Das Passwort ist korrekt. Oh. 
Und ähm, hallo Aris, Aphrodite. Ähm, schöne Grüße an deinen Mann. Dekadentes Pack. Zeit, dass die hier immer rausschmeißt. Treib dich hier herauf, Freundchen. Zeus, es war ein Fehler, den Menschen das Feuer zu nehmen. Was soll das heißen? Ich gebe das Feuer, ich nehme das Feuer, ich bin das Feuer. Diese Schafe auf der Erde glauben, sie können mich verarschen. Sie sind nicht wie die anderen Kreaturen. Sie haben Potenzial. Heute haben sie den großen Zeus überlistet. Morgen werden sie die Sonne nach ihrem eigenen Plan fahren lassen. Nichts kann sich ihnen entgegenstellen. Auf der Erde nicht und auch nicht im Himmel. Das werde ich nicht zulassen. Der Olymp wird ewig über die Erde herrschen. Als ob ich das nicht irgendwo schon mal gehört hätte. Es ist vorbei, Zeus. Die Herrschaft der Götter ist zu Ende. Genau! 
Ein eiserner Vogel. Sie! Das, das ist das! Ist das. <lacht> 